Glory to Jesus, glory to God. Hallelujah. Magandang araw po muli ng Webes sa atin pong mga taga uh, kasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa programang Cheer Up the Word Works. Uh, umaasa po ako na kayo po ay uh, may panahon din para i-share po. Tayo po ay nasa topic muli ng uh, Healing Scriptures. Ngunas ko pong ipaalala sa bawat isa na ang salita po ng Diyos, mismong salita ng Diyos, ay may kakayanan pong i-produce kung ano yung sinasabi niya. Okay, naalala niyo po nung Sunday, uh, seven, seven ang araw ng Sunday, no? Uh, yes, uh, March 7, nung pong March 7, Sunday, 10 a.m. po tayo nagsimula noon. Uh, past 10 a.m. ng uh, atin po sa online Sunday worship service, nabanggit po natin doon na ang salita ng Diyos yung sa Proverbs ay may kakayanan pala talagang uh, magbigay kagalingan no ang salita pala ng Diyos kahit anong topic eh the word itself the word of God itself ay may kakayanan uh, magbigay no ng kagalingan nasa Proverbs chapter 3 uh, yon eh no ang sabi po doon sa Proverbs chapter 3 verse 8 it shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Hallelujah. The word of God. Okay, sabihin ko po muna, simula sa verse 3, of verse 5. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Verse 6, Seek His will, His word. Okay, seek His will, His word. Seek His will in all you do. And He will direct your paths. I am reading from my New Living Translation Bible. Verse 7, Do not be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn your back on evil. Verse 8, Then, you will gain renewed health and vitality. Wow! Renewed health and vitality. Yan po ang nagagawa ng salita ng Diyos. It is medicine. Tulad po ng uh, ating ang napag-aralan last Thursday. Ang Diyos, ang sabi ng salita niya ay Diyos na manggagamot. Ang sabi sa Exodus chapter 15, 26, I the Lord am thy physician. Ako ang, inyong dakil, ako ang inyong Diyos. Ako ang inyong manggagamot. At kung ang Diyos ang ating manggagamot, ang kanya pong reseta para sa atin ay ang kanyang salita. God's word is His medicine. Praise the Lord. At meron po nga na pag-aralan din natin last Thursday, meron pong pagka, may parallel eh, pagkaka, pagkakapareho. Yan pong uh, gamot na iniinom ng marami na mga nabibili po sa butika, inireseta ng mga doktor, at sa gamot na ibinibigay ng ating Diyos, which is His Word. So, ang salita po ng Diyos ay siyang... Uh, Nagdadala sa atin ng kagalingan. Ito po yung uh, tool niya o medicine niya. Kung papaanong ang anumang gamot din na inireseta ng doktor ay mayroong kakayanan, amen? Halimbawa na lang sa pain reliever, no? The, the only difference is the Word of God ay walang negative side effect. Amen? Yung po mga nabibili nating gamot, ay merong negative side effect. Now, paalala ka po muli, ang salita mismo ng Diyos, it contains the power to produce what it says. Amen? That's the word of God. Tulad po ng sinabi ng Diyos, let there be light. Ano nangyari? And there was light. Amen? Sabi niya, let there be light. And there was light. Ngayon, nasabi po ng Hebrew chapter 4 verse 12, the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the binding asunder of soul and spirit. Sabi po ng Waymatch translation, God's message is full of life and power. Wow. No? So ito pang ating topic ngayon. Nasa parto po tayo ng healing scriptures. Kung ang mga scripture na ito, ang mga mensaheng ito, ang sabi ni Waymouth, is full of life and power, 
wow, this is very effective. Isipin mo yun ang papasok sa'yo. E, ito raw ay eh, tumatagos hanggang sa kaibuturan ng ating mga kasukasuan. Yung hindi kayang pasukin ng gamot, kayang pasukin ng Word of God, which is, according to Waymouth, full of life and power. Now, this is true. Totoo po ito. I am not, I do not study the Word of God in order for me to preach. I study the Word of God para meron ako may apply sa buhay ko. At ito pong nadiniling mo ngayon, hey, hindi ito para pampalaki ng ulo mo. Mangga po yun, nahulog. Mukhang ang laki ha. Kunin nyo, kunin nyo. Sayang yun. No? No? So, so uh, ang salita ng Diyos ay binibigay ng Diyos sa atin sapagkat kailangan natin to. Hindi para may maikwento tayo sa iba. Ang malungkot nga nito, eh, parang ano eh, para lang ang iba'y para lang may maituro. No? Professional ang dating. They have the word of God for them to have something to preach. The word of God has given us to us for us to apply it. Apply the word of God in our life. Walk in it. At may kakayaran nito. It has the, the, the word of God itself contains the power to produce what it says. Napakahalaga po. Ang sabi po ng uh, Waymouth nga, God's message is full of life and power. Ang sabi ng isang salin, God's word is alive with energy. Wow. Hallelujah. Isipin mo, ang mga salita ng Diyos na tatanggapin mo ay punong-puno ng energy. Hindi mo kailangan ng energy drink. <laughs> Amen? And that's what keeps me going. At the age of 58, four years ago, I was uh, attacked by... Uh, uh, the disease, a uh, heart attack. I was attacked by uh, that disease. At talagang uh, bigay ako, pero exactly then, sa oras din na yun, no? I realized that God is in me, with me, and for me. Within 24 hours, within 24 hours, within 24 hours, lumabas po ako ng hospital. 24 hours, heart attack. Because that's how powerful the Word of God is. That was 2017. Today uh, is uh, our year. Today is 2021. That was January 2017. Tama ba, Brother Noel? Panganak-anak mo, 17, di ba? 2017 yun. Yun yung mga time, sir, nagrugi. Ano yun? Ilang, uh, isang linggo na yun. Inaatake ako. mm Nanganak yung asawa ni Brother Noel, ni Kuya Noel, yung ating pong uh, magaling na lead guitarist ng The Life Giving Spirit Church. Hallelujah. Pag nirequest ko sa kanya, Sir, pakantahin mo yung mic, yung gitara mo. Apa, pakantahin yan. Sabi ko, huwag mo lang patutulain. <laughs> Napakanta niya yung gitara niya. So, ayun po, that was 2017. And uh, that was January nung mangyari sa akin yun. At maglilimang taon na po, Buhay na buhay po ako. Pagitan ng mga taong yun, itong mga, uh, nang, sa loob ng maglilimang taon na yan, eh, ilang beses pa rin uli ako nakaramdam ng matinding uh, talagang atake, pero I stand in the Word of God. At ito po, at buhay na buhay pa rin po ako. Actually, nakakapag-drive na nga ako ng balikan eh. Ha? Balikan. Pero dahil gusto kong kasama itong mga ito, nire-request ko na overnight. Overnight, na? At may panibago ko request nga, no? magkaalaman na. Hindi <laughs> 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 nyo alam yon <laughs> Joke yon Okay, so, balik po tayo. Ang susi, napag-aralan din natin last uh, Thursday, para po mapartake natin o makamit natin, makuha natin yung, uh, yung life, no? yung full of life na power and energy ng Word of God. Hallelujah is patuloy nating continuous feeding ng salita ng Diyos hanggang sa ito ay mag-penetrate sa ating spirit. Okay? Number one po yun. Ganyan itake ang medicine ng Diyos. Kinakailangan nito po'y patuloy mong, patuloy mong kinakain hanggang sa ito'y mag-penetrate sa buo mong katauhan. Ganun pa in-apply ko nun. Imbis na magtampo ako sa Diyos nun, 
Bakit ako uh, nagkasakit ng gano'n? Na, ano, napakabigat niya. No, no, no. Lalo kung pinagsikapan ang pagsasaliksik ng salita ng Diyos hanggang sa ito'y pumasok lalo sa aking kaibuturan. Ang sabi ng uh, Hebrew 11.6, God is the rewarder of those who diligently seek Him. He is not the destroyer. So I seek Him. I seek Him through His Word. Doon ko nakita na ito isang bitam, ito, ito, itong isang medicine pala talaga. Na kung talagang ti, iinumin mo na, titirahin na sasabihin ko. No? Iinumin at iinumin mo. Kakainin at kakainin mo. Magpe-penetrate sa buo mong katauhan. At dahil nag-penetrate, the Word of God grew and it prevailed. Amen? Do you want the Word of God to prevail? Then, let the Word of God grow in you. Dumami siya. Hallelujah. Ikalawa, ang gamot po ay walang pinipiling tao. Tama ang medicine, ang mga medicine na nabibili. Ibig sabihin, matanda o bata, may ngipin o wala, <laughs> ang gamot ay gumagana. Gumagana yan. Ganon din po ang Word of God. Ito po ay, it worked for anyone na tinatanggap ito. Amen? Ang salita po ng Diyos ay maggagawa sa sino mang tinatanggap ito. Amen? Yan po ang isa sa pagkakapareho din sa mga gamot na nabibili sa butika. Ang salita po ng Diyos na kanyang inereroseta na, na medicine, it is alive, it is full of energy and power. Sa sino mang tatangkilik nito, ito rin ay hindi namimili ng tao. Matanda o bata, may ngipin o wala. <laughs> no? Ikatlo, at ang pinakamahalaga, ang medicine o ang mga gamot na inereseta ng doktor must be taken according to the direction in order for it to be effective. Amen? Kinakailangan kung paano yan inereseta sa iyo at sinabing gamitin mo, kailangan susundin mo ng tama, amen, ayon sa pagkakareseta. Ganon din ang salita ng Diyos. Halimbawa, sa sinabi ng, dok, ah, sinabi ng uh, gamot na ito is external na gagamitin, huwag mong iinumin. Pag sinabing ito ay by mouth, huwag mong ipapahid. Amen? So, ganun nga ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng sal, ang, ang medicine ay, uh, iinumin mo ng walang laman ang tiyan, may ganun, may gamot na ganun. For it to be effective. Amen? Itek mo yan ng walang laman ang tiyan, pag sinabing kinakailangan, busog ka bago mo yan inumin, ganun din. Ganun din ang Word of God. May mga, uh, minsan nga, sabi pa nga, eh, three times a day ang gamot, di ba? Ang Word of God, uh, uh, kailangan pong uh, ayon sa pagkakasabi rin ng Diyos, ito po ay must be taken according to the direction for it to work. May mga direction po ang salita ng Diyos. Halimbawa, Nabanggit ko nga yung Proverbs 4, 2021, ang sabi ng Lord, bilang paalala sa inyo, attend to them, di ba? Proverbs chapter 4, verse 20 to 21, binasa ko po, pero ipapaalala ko na lang sa inyo yung step by step doon para sa pag-take ng salita ng Diyos bilang kagalingan natin. Na tulad ng, tulad ng, tulad ng, ng medicine, to, ang salita ng Diyos, ganito. Number one, you need to attend to them. Attend. I-submit mo yung sarili mo. Okay? Ikaw yung, ikaw, 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 ikaw yung talagang tututok sa word. Tapos, incline your ear to them. Ikalawang instruction ng salita ng Diyos for it to be very effective. Okay? For you to harvest or to, para makamit mo yung resulta ng word of God, number one, attend to the word of God. Number two, incline your ear to them. Ang basihan ko po rito ay ang Proverbs chapter 4, verse 20 and verse 21. Incline your ear to them. Number three, do not let them depart from your eyes. Pinaliwanag ko po ito last Thursday. And number four, keep them in the midst of your heart. Amen? Amen. Hallelujah. So, maring sabihin mo na, so ako uh, nagsasubmit, ay uh, uh, I attend to the word of God. I incline my ear to them. And keeping them before 
my eyes and into my heart. So, makikita mo na ang pananatili ng salita ng Diyos sa iyong puso ay napakahalaga para ito ay iyong bulay-bulayin at ibigkasin muli. Remember, death and life are in the power of the tongue. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. So, imbis na... Okay, hindi ko na ipapaliwanag yan. Napaliwanag ko na nakaraan. So, sa point na ito, sa pangatlong, uh, uh, sa point na ito, nais ko pong uh, buksan natin ang ating Biblia sa akin pong uh, nilagay dito dun sa Psalm. Oh no, sa New Testament po tayo. Dito ko po dadalhin sa akin pinag uh, isinulat na Sige, sa Matthew. Sa Matthew chapter 8, verse 2 to 3, dito po muna tayo magtatapos. Matthew chapter 8, verse 2 to 3. And behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou can make me clean. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will be thou clean. And immediately, his leprosy was cleansed. Isang araw po sa pagmi-ministeryo ng Panginoong Heso Kristo, meron pong isang ketonging lumapit sa kanya. At ito po ang sabi. Alam niya na si Jesus ay nagpapagaling, katulad ng marami. Ito pong gusto kong uh, isolve sa isipan mo ngayon. Katulad ng ketonging ito, alam niya na si Jesus ay nagpapagaling, pero meron siya isang problema hindi siya sigurado kung gusto ng Diyos na siya mismo ay gumaling. Hindi sigurado yung ketongin na gusto ba ng Diyos na ako'y pagalingin? Kasi may mga ganun eh. Alam ng marami, ang Diyos ay nagpapagaling, pero nagdadalawang isip sila o duda sila, eh ako kaya, pagagalingin ng Diyos. Again, ang sabi po ng Acts, I think 10.38, Jesus, or Jesus is no respecter of person. Hindi siya nagtatangi ng tao. Ang ginawa niya sa iba, ay kaya niya ring gawin sa iyo. Sinold po ito ng Panginoon during His earthly ministry. Ang katanungang ito ay sinold na ng Panginoon. Ako kaya gusto ang pagalingin ng Diyos? Nakita mo maraming gumaling, ngunit ang tanong mo nga sa sarili mo, eh ako kaya, gagaling pa kaya? Yes, kapatid. Yes, kaibigan. Pero kailangan mo ng gamot. Gamot ng salita, gamot ng Diyos na salita niya. Remember that the Word of God is powerful and effective. At remember yung ating pinag-aralan noong nakaraang Webes, inisa-isa po natin doon, papano itetake ang salita ng Diyos bilang gamot mo. Kaya balikan mo yun. Huwag, huwag mo tututukan to. Itong ating, uh, si ating uh, cameraman director, si Brother Odi, Ah, uh, siya rin po ang namamahala sa ating YouTube channel, no? So, uh, ni-request ko sa kanya, pwede mong pagsamahin ito, eh, no? Bawa, cheer up the word works, pero may kanya-kanya pa rin sila kung uh, how to be led by the Spirit of God, sama-sama ron. Ito ngayon, ganun din, no? The name of Jesus, tinapik na natin yan. Tapos, uh, ito, yung uh, uh, oh, healing scriptures, pagsasama-samahin niya yan. Tutukan nyo, ulit-ulitin nyo, kapatid. Kung baga sa doktor, lagi kang uh, bumabalik for check-up. Amen? This is your check-up. Balik-balikan mo ang uh, topic natin na ito. So, sinol po ng Panginoon yung tanong na ganun. Ako kaya gusto pagalingin ng Diyos? Ito po ang pangyayari. And behold, there came a leper and worship him. Ito mo, katulad mo. Marunong naman ako magpuri sa Diyos. Yes, that's good. Pero hindi porke nagpupuri ka, eh, eh tama nga ang pananaw mo minsan. Ibig ko sabihin, habang siya na, eh, pinupuri niya ang Panginoon, pero duda siya, sabi niya, Lord, if you will, kung gusto mo, kung gusto mo, Panginoon, kaya mo kong linisin. Ibig sabihin kasi, ano eh, uh, 
may ketong siya eh. Kaya ang kailangan niya ay uh, luminis ang kanyang katawan. At yung iba dyan, eh, nagkakaroon pa nga ng uh, nauubos pa yung, ano, eh, yung, yung, yung pyesa ng katawan. Sabi niya, Panginoon, kung gusto mo, kung gusto mo, gagaling ako. Ito po ay sinagot ng Panginoon, kaya hindi mo na dapat itanong pa to sa Diyos. Panginoon, kung gusto mo, gagaling ako. Sapagkat during that time, 2,000 years ago, ang ginawa ni Jesus sa kanya, hindi lamang siya sinalitaan, ang sabi niya, and Jesus put forth his hand. Hinawakan siya. Imagine, mga kapatid, iba talaga sistema ng Diyos. Eh? Nakahawang sakit. Nakahawa. Actually, ang sabi ng gobyerno noon during this time, hiwalay sila. At meron silang mga bell sa paa para, para uh, pag nandyan, naiiwas, naiiwas ang tao. Yun ang utos, iwasan sila. Distancing. Hindi nga. Sila'y nasa labas lang ng bayan. Distancing. Hindi sila pwedeng makipag-usap ng malapitan. Distancing. At hindi pwedeng hawakan. Touch me not. Ibig sabihin, para silang may barrier, may harang. <laughs> ha? Pero anong ginawa ng ating Panginoong Sokristo? Yung batas na yon, dahil sa kanyang pag-ibig at pagbalik, dahil alam niya ang katotohanan, alam ni Jesus, ang ginawa niya ay hinawakan! Wow! Grabe! Sabi nung ano, para lamang patunayan sa kanya at masagot at ito, sinasabi ko sa ngayon, sinagot ng Panginoon yan. Hindi lamang sinabi ng Panginoong Isus, gusto ko, sina- ang ginawa pa niya ay inuna niyang iparamdam at ipakita na hindi ka. Kasi yung paghahawak ng Panginoong Isus na yun eh, nagpapatotoo na, hindi ka na nakakahaw eh. Sapagat oras at lagi na iniisip mo na ikaw ay nasa kritikal na kalagayan, mananatili ka dyan. Amen? Ipinakita niya ron, wala kang dapat iilag. The Bible says, And Jesus put forth His hand and touched Him. Grabe ang pag-ibig ng Panginoon. Grabe ang pinatunayan ng Panginoong Jesus dito. May existing law during that time. Hindi sila pwede makasalamuha, hindi ka pwede lumapit sa kanila. At ganun ang ginagawa ng lahat. Pagdating ng Panginoon, iba. Inunat ng Panginoong Isus ang kanyang kamay. Siguro, nanginginig-nginig pa yung ketongin at gustong lumayo dahil yun ang, yun ang alam niya. Amen? Marahil habang lumalapit na ganyan ang kamay ng Panginoon ay siya'y lumalayo ngunit mas mabilis ang Panginoon. Inabot siya. Inabot siya at hinawakan. And Jesus put forth His hand. Hallelujah! Jesus put forth His hand and touched Him, saying, I will be thou clean. Sabi niya, gusto ko. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon. Gustong gusto niya. Ikaw na nakaratay ngayon sa sakit karamdaman. Inaabot ka niya at tinahawakan ka niya. Remember, this is the word of God. This is, this is Matthew chapter 8. Matthew. Ano bang tamang bigkas nito? Matthew. 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 Kasi naalala ko noon eh, nung ako'y bago pa lang naglilingkod sa Diyos ng uh, aking pagtuturo, Bible study. May mga tinuturo na ako matata, ano, mga matata sa pinag-aralan. Pero hindi may iwasan, may mga galit sa akin. So, uh, yung doktora, dentista, yung asawa niya, doktor, Yung doktora nando, nakikinig, nagtuturo salita ng Diyos, yung asawa lalaki nandun eh, pero galit sa akin. Kaya, isa sa nabanggit ko, nagalit, Matthew, ma- Matthew, mali! <laughs> no? Pero, hindi ako nandun para makipag sa kanya, nandun ako para magturo ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Why? Because I know the power of the Word of God. It is full of power and energy. It is alive na ito po'y makatutulong sa sino mong pamilya, hindi lang matanda o bata, may ngipin na wala, masama man na ugali, kasama na rin. Yun nga, masama man na ugali, kasama ka dyan. Sa nais, pagalingin ng Panginoon. Yes, kaibigan, ganuman 
uh, kapangit ang naging pag-uugali mo, mahal ka ng Panginoon, at ang sabi niya, He is touching you, at sabi niya, I will be thou clean. Gumaling ka. Ang sabi po ng isang salin, a leper came up and bowed low in front of him, sir, saying, Sir, he said, if you want to, you can cure me. Jesus stretched out his hand and touched him and said, Of course I want. Of course I want to be cured. And his leprosy was cured at once. Amen. Yun yung isang salin, Jerusalem salin. Ang sabi po ng isang salin, Wade, sabi nung uh, leprosy sa kanya, If you have the will, you have the power to cleanse me. Ang sagot ng Panginoon, I have the will, be cleansed. Kasi yan ang tanong na iba eh. Alam nila powerful si Jesus. Alam nila powerful ang salita ng Diyos. Alam nila salita ng Diyos na papapagaling. Pero, duda sila na yun ay pwede sa kanila. Ito po ang tugon ng Diyos. I have the will, ang sabi ng Lord. Gustong gusto ko kalooban ko. Be cleansed. Ang sabi po ng Jordan na uh, version, Sir, if you really wanted to, you could heal me. Yun ang sabi ng leprosy sa version ni Jordan. Alam mo po ang sagot ng Panginoon sa version ni Jordan? I do want to. Gustong gusto ko. Be healed, ang sabi niya. Be healed, that's the word. Be healed, accept the word. Ang sabi po ng Philip's translation, Philip's translation, if you want to, you can make me clean. Yun ang sabi nung ketongen. Anong sagot ng Panginoong Isus na Philip's translation? Of course I want to. Amen? Of course I want to. Of course, I want to be clean. Ang sabi ng basic English, Lord, if it is your pleasure, you have the power to make me clean. Always, alam naman niya, Jesus. Pero if it, uh, uh, if it is your pleasure, you have the power to make me clean. And he put his hand on him saying, it is my pleasure, be clean. You see, it is God's pleasure. It is God's pleasure. Kaligayahan ng Diyos. Kaligayahan ng Diyos. Kaligayahan ng Diyos. So, ano pang inaantay mo? Nasa pointo pa lang tayo. Pero dama ko na, na mas naiintindihan mo. Focus to this message. Balik-balikan mo to. Sa loob ng isang linggong uling ito, ngayong uh, March uh, 11, Hanggang bago uli, mag-March 18. Dadalawa pala naman to point one and point two, balik-balikan mo, ulit-ulitin mo dito po sa ating YouTube channel ng The Life Giving Spirit Church. Maintindihan mo to at mas marami ka pang, sa loob na isang linggo, malami kang revelation. Remember, ganyan ang pag-inom pag, 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 pag ng salita ng Diyos, which is the medicine na binibigay ng Diyos. Then sa 18 uli, may panibago ka uling madidinig, Don't let this teaching be depart from your eyes. Attend to it. Incline your ear to this message and let it remain in your heart. Ulit-ulitin mo to. It will make you what it talks about. See you again next Thursday, kaibigan. Pero bago yon kailangan po natin ng spiritual na kagalingan. I want you to accept Jesus as your Lord and Savior, Master of your life. Say this prayer after me, from your heart. Lord Jesus, I thank you for this day. I believe you, Lord Jesus. Today, I accept you as my Lord. I believe with all my heart that you died and you rose again from the dead. You are alive today. Lord Jesus, from now on, you, Jesus Christ, is my Lord. Thank you for the new life. Thank you for this victorious life. Thank you for the right to become a child of God. Amen. So again, next Thursday, share this uh, message. 
and, and invite them, invite them, make them listen to this, uh, to attend to this message. Remember that God's message brings healing. See you. Bye-bye. Next Thursday. You are blessed. And cheer up. Bye-bye. <laughs>